வணக்கம் போன வீடியோல நம்ம ரெனன் மார்ட்டின்ல இருந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் பார்த்தோம் எக்ஸசைஸ் பிப்டி செவன் பில் இந்த பிளாங்க்ஸ் வித் த பாஸ்ட் ஆர் த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் கிவன் சொல்லி சோ அந்த எக்ஸசைஸோட கண்டினியூஷன் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் பிப்டி எயிட் சென்டென்சஸ் இருக்கு மொத்தம் போன வீடியோல டென் சென்டென்சஸ் பார்த்தோம் இப்ப ஒரு அடுத்த டென் பார்க்கலாம் ஓகே சோ பாஸ்ட் டென்ஸா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபலாங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும் ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸ்னா வெறும் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் வரும்னு சொன்னேன் இந்த செகண்ட் காலம் வி டூ வேற எந்த ஆக்சிலரி வேர்போடையும் வராது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் சென்டென்சஸ் நெகட்டிவ்னா தான் நம்ம டேட்டு போடுவோம் கொஸ்டின்னா தான் டேட்டு போடுவோம் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு ஆனா பாசிட்டிவ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்சஸ்க்கு நம்ம வெறும் அந்த ஃபார்ம மட்டும் போடுறோம் ஆனா பாஸ் பார்ட்டிசிபல் எப்ப போடுவோம் ஹெல்பிங் வேர்போட தான் போடுவோம் சோ அது ஒரு பி வர்பாவோ ஹேவ் வர்பாவோ இருக்கலாம் ஹேவ் வர்ப் எப்ப வரும் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அப்ப எல்லாம் ஹேவ் போடுவோம் ஆக்டிவ் இன் மீனிங் பேசிவ் மீனிங்ல தான் பி வர்பா ஆக்சிலரி வர்பா வரும் ஓகே அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா ஓகே நான் சென்டென்சஸ் எழுதி ரெடியா வச்சிருக்கிறேன் ரைட் சோ சின்னதா ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பாக்கலாம் ஐ ரோட் அ லெட்டர் சோ இங்க ரோட் தான் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஓகே ஐ ஹாவ் ரிட்டன் அ லெட்டர் சோ இங்க ரிட்டன் தான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ரைட் சோ ரிட்டன் ஃபார்ம் வந்து வெறும் ரிட்டனை மட்டும் போட முடியாது ஐ ரிட்டன் அ லெட்டர்னு வராது போன வீடியோல நான் சொன்னேன் ஐ சீன் We seen and we have 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 seen. So, that is the rule, that is the exercise, the sentences are different. Yes, so the, the 11th sentence, come is the verb that is given. Computer technology has dashed a long way since the 1970s. So, has இருக்குது இங்கே ஹெல்பிங் வேர்ப் அப்ப என்ன வரும் பாஸ் பார்ட்டிசிபல் தான் கம்மோட பாஸ் பார்ட்டிசிபல் என்ன கம் கேம் கம் தான் இப்ப கம் தான் நம்ம இங்கே போடணும் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி ஹாஸ் கம் அ லாங் வே சின்ஸ் த நைன்டீன் செவன்டீஸ் இதோட அர்த்தம் என்ன கம் அ லாங் வேனா ரொம்ப நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் Okay. Improve greatly. So, in the past, computer technology has improved. So, that's what we mean. Okay. Number 12. Byte is the verb. The old beggar was dashed by a mad dog. So, byte is the form. Byte, bit and bitten. So, was is the verb. Helping verb, upper past participle, bitten, and then put on. The pronunciation, we have to say it again. 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 The ta sound, we have to say it again. The ta sound, we have to say it again. Bitten. S-U-D-D-E-N. Sudden. 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 So, we have to say it again. So, we have to say it again. Okay. Bitten. Rotten. Okay. So, we'll go to the next sentence. Uh, the old beggar was bitten by a mad dog. Mad dog, no? no. Or, uh, see, and the, the rabbi dog. Okay. That's the art of the disease. That's the affected dog. A mad dog dash him. This is the active voice. Let's go. Past tense. Go. A mad dog bit him. In the sentence, what is the active form? Okay, a mad dog bit him. He was bitten by a mad dog. Right? The next sentence. Swim is the verb. The boy has dashed across the Indus. Swim mode of forms. Swim, swam, and swam. But has a helping verb. Then we have a past participle. Swam. Swam. The boy has swam across the Indus. Present perfect tense. What is the meaning of the Indus? 
ஸ்விம் பண்ணிருக்கான் இந்தஸ் ரிவரை வந்து ஹி ஹிஸ் ஸ்வம் அக்ராஸ் தி இண்டஸ் ஓகே ஹி ஹஸ் டன் திஸ் இன் இஸ் லைஃப் அவனோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸா நம்ம சொல்லலாம் இல்ல செஞ்சு முடிச்ச உடனே கூட நம்ம ரீசன்ட் ஆக்ஷனா நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணலாம் ரைட் தட்ஸ் த யூஸ் ஆஃப் த பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ரைட் The next sentence, write is the verb. Write would have forms in a write, wrote, and written. Ah, in the, in the word, no, written. Written and so on, written. Okay. I think he should have dash and told us. Should have, Rikku. Should have, what a past participle, then I put on a should have, could have, would have, all I put on a past participle, then I put on a past participle, then I put on a. So, should have written. He should have written and told us. In our time, we have to tell us how to tell us. So, in the told, you can tell us how to tell us. Should have written. He should have written. He should have told us. And the time. So, should have written is common. He should have written and told us. Okay. Written and told us are the main verbs. Honesty is dash on his face. Is helping verb, be verb. Appa? Written thumb put on. Past participle. Honesty is written on his face. Na enna? Avan oda mohath la? Neer mai? Yelithi irukku? Abdi inda artho. Nama thamil la kuda namaari saluvu ngula. Mohath la yelithi ootti irukku? Abdi inda saluvu ngula. Right? Adu maari thang idu. Which means it's very obvious. It's written on his face. Okay, that's an expression. Right. You cannot hide it. It's written on his face. Okay, next. Lay is the verb. You know, in a video, we can see lay, lay, and lay. So, here we go. There are two or three sentences. He dashed the book on the table. Book on the table. He kept the book on the table. So, in the lay, past tense, laid he laid the book on the table he had not dash a finger on him ava mele veral kuda vekkala abdin nam solluvom la adu mari dhaan avana vandu harm pannave illa not in the least way right he had not laid a finger on him so inge vandu laid dhaan past tense past participle rendu me laid dhaan so rendu blanks laye me nama laid potta they dash their heads together சேர்ந்து வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணி ஒரு விஷயத்துக்கு தீர்வு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி வந்தாங்கன்னா அதுக்கு பேரு தான் lay heads together when people come together for some discussion in order to arrive at a solution for some problem okay next number 16 lay ah na inda idile lay um ezhudike lay lay lane okay that's the difference see in the lay ku past tense lay ana lay e inge base form base form okay <laughs> right So, lie is the trans, intransitive verb. Lay is the transitive verb. Okay. We dash beneath a spreading oak. For oak is an oak tree. The oak tree, spreading oak. Spreading is the tree. The tree is the tree. The branches are spread. Panni. You see, it's a participle adjective. Spreading. We lay beneath a spreading oak. And the marath adi le naanga padutthom. சந்தேகப்படுறேன் suspect him for something okay so lane have in the long in a part of speech in kandupidikka mudiyada yes 
ஆஹ் இது கூட நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்காகவே கொடுக்குறேன் கண்டுபிடிச்சு நீங்க காமெண்ட்ஸ்ல போடுங்களேன் இந்த லாங் வந்து என்ன பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் வேற ஏதாவது வீடியோல கூட நம்ம பார்த்திருப்போம் ஐடென்டிஃபை த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்னு சொல்லி நம்ம யூடியூப் லைவ் ரெண்டு செஷன்ஸ் பார்த்திருக்கோம் இல்ல ஞாபகம் இருக்கா ஃபிஃப்டி சென்டென்சஸ் ஒரு செஷன்ல இன்னொரு செஷன்ல ஒரு ஃபிஃப்டி சென்டென்சஸ் அதுல கூட இந்த லாங் இந்த யூசேஜ் வந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகே ஐம் நாட் ஷுவர் ஸோ நீங்க அந்த வீடியோஸையும் ரெஃபர் பண்ணலாம் இல்ல லாங்கோட பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் என்னன்னு சொல்லி நீங்க டிக்ஷனரிலையும் போய் பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஆப்வியஸ் பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து ஆப்ஜெக்டிவ் இது வந்து இங்கே ஆப்ஜெக்டிவ் இல்லை ரைட் வாட் இஸ் இட் தென் ஃபைண்ட் அவுட் ஓகே நெக்ஸ்ட் டேக் A beautiful shot from cover point, dash off the bales. Take what a form is in a take, took and taken. So, here, helping verb is not here. Then, we will go to the simple past tense. So, this is a cricket sentence. Took off the bales. So, cover point is a fielding position. So, we will go to the shot. And the, see, it took off the bales. Right? So, we can say out of it. Right? So, if you look at the Renan Martin book, in the sentence, actually, there are no bales. There are no balls. I don't know. If you took off the balls, a beautiful shot from, uh, the co- from cover point. You see, took off the balls. I don't see it. I don't see it. அர்த்தமே புரியல சோ நான் என்ன பண்ணேன் என்னோட தம்பிக்கு நடுராத்திரியில மெசேஜ் பண்ணி த்ரீ ஓ கிளாக் அப்புறம் பார்த்தா அவன் முடிச்சுதான் இருந்தான் இது கிரிக்கெட் சம்பந்தமா ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு ஒரு சென்டென்ஸ்க்கு எனக்கு அர்த்தம் புரியலடா அதனால அவனுக்கு ஆச்சரியம் வாட் அப்படின்னு கேட்டான் அப்புறம் நான் இந்த சென்டென்ஸ் டைப் பண்ணி இது என்னது இது கிரிக்கெட்னு போட்டிருக்கு சோ டுக் ஆஃப் த பால்ஸ்னா என்னன்னா அவனும் ஆஃப் த பால்ஸ்னா என்ன தெரியலையா அது வந்து ஒன்னும் மீனிங்ஃபுல்லா இருக்க மாதிரி தெரியலன்னு பார்த்தா அப்புறமா அவனே கண்டுபிடிச்சு சொன்னா அது பால்ஸா இருக்காது பெயில்ஸா இருக்கும் தென் எவ்ரி திங் காட் சால்ட் ஓகே ஸோ சில நேரம் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லெட்டர் மாறி இருந்ததுனால நம்மளுக்கு அந்த விஷயமும் கேமும் வேற நல்லா தெரியாததுனால ஒன்றும் புரியல எனக்கு கொஞ்ச நேரம் ஸோ அதனாலேயே இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு இல்லைன்னா நான் அந்த நெக்ஸ்ட் டே நான் போட்டிருப்பேன் அப்படிதான் நான் சொன்னேன் போன வீடியோல டுமாரோ நான் அப்லோட் பண்றேன்னு சொல்லி இந்த சென்டென்ஸ் அதான் என்னன்னே புரியாம இருந்துச்சு ஓகே என்ன வாட்டு கிடையாதுன்னு சொல்லி இஸ் நாட் குட் ரைட் ஓகே நவ் நம்பர் எயிட்டீன் கோ இஸ் தர்ப் ரீசெண்ட்லி த ப்ரைஸ் ஆஃப் சுகர் ஹேஸ் டேஷ் அப் ஹேஸ் இருக்கு ஹெல்பிங் வர்ப் கோவோட ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் என்ன கோ வென்ட் அண்ட் கான் ஹேஸோட கான் தான் போட போறோம் ஹேஸ் கான் அப் என்ன அர்த்தம் Go up is a phrasal verb. We have a phrasal verb in a one-day workshop. So, we can talk about the go up. Go up is increase. Right? Price increases. Water level increases. It has gone up. Right? It is going up. Present continuous. It is going up. Present perfect. It has gone up. Recently, the price of sugar has gone up. Vela eri irchi. Recent time, sugar oda vela eri irchi. The argument dash home. So, there is no helping verb here. So, it must be the simple past tense. The argument went home. In the sentence, ko, artham tharanjik kredi romba mukhiyo. Now, nammada meetik povo, people. Argument went home na inna na nikala. Right? So, that would artham inna na. Home. Inge home inna part of speech. It's an adverb. Home vandhu now na avum varun. அட்வாபாவும் வரும் தெரியும்ல நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல நிறைய தடவை அந்த அட்வாபா வரும்போது தான் இந்த டூ போடக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்றோம் அதனாலதான் கோ டு ஹோம்னு சொல்லாம கோ ஹோம் சொல்லணும் கம் ஹோம்னு சொல்லணும் ஹோம்க்கு முன்னால டூ போடக்கூடாதுன்னு பாக்குறோம்ல ஏன்னா அங்க வந்து ஹோம் இஸ் அன் அட்வாப் ஓகே சோ அட்வாபா வரும்போது அதுக்கு முன்னால ப்ரபசிஷன் போடக்கூடாது எஸ்பெஷலி அட்வாப் ஆஃப் பிளேஸ்க்கு முன்னால சோ இது ஒரு அட்வாப் சோ இங்க தி ஆர்குமெண்ட் வென்ட் ஹோம்னா The argument reached an end. The argument came to a conclusion. Or a movie came to a conclusion. Okay? The argument went home. We don't have to go to the house. We don't have to go to the house. 
ஒரு முடிவா அந்த மாதிரி தர் தி டெஸ்டினேஷன் தர் இஸ் த டெஸ்டினேஷன் தி எண்ட் ஓகே அது மாதிரி தி ஆர்குமெண்ட் வென்ட் ஹோம் இட் ரீச்ட் அண்ட் எண்ட் ரெண்டு பக்கமும் விவாதம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்கன்னு வைங்க கடைசியில ஒரு முடிவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றோம்ல அதான் அது ரீச் அண்ட் அண்ட் இட் கேம் டு அண்ட் கேம் டு அ கன்க்ளூஷன் ஓகே சார் நான் எப்பயுமே சொல்ற மாதிரி ரெனன் மார்ட்டின்ல நல்ல நல்ல சென்டென்சஸ் இருக்கும் இது பாஸ்ட் அண்ட்ஸா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபலான் ரொம்ப ஈஸியா போட்டுடலாம் பட் பியாண்ட் தேட் வாட் இஸ் இட் தட் யூ ஆர் லேர்னிங் ஹியர் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ரைட் த வேர்டிக் டேஷ் அகேன்ஸ்ட் ஹெம் வேர்டிக்ட் என்ன தீர்ப்பு ஹெல்பிங் வேர்ப் இல்ல அப்ப வென்ட் தீர்ப்பு அவனுக்கு எதிரா வழங்கப்பட்டது த வேர்டிக்ட் வாஸ் அன்ஃபேவரபிள் to him okay that's the meaning of this sentence okay avanu favorable a illa avanu kedira irundhuchu theerpu okay begin begin oda forms enna begin began and begun he had dash his speech before we arrived helping verb iruka appa past participle la dhaan podom past perfect tense la irukku he had begun his speech before we arrived the timeline poduma timeline potta romba naal aachu this is now this is the point of time when we arrived for past tense so on the past ku munnaleye avan pesa aarambichirundan he had begun okay nama pora pe avan pesikittirundan he had begun his speech before we arrived adha artham he dash to talk nonsense so inge helping verb illa appa simple past tense began he began to talk nonsense 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 na en artham illada pecha pesa arambicha okay the last sentence bid is the verb bid inga avo iruka bid bid and bid in our form bid bid and bidden irukku okay so inge do as you are bid bid na inge enna artham ordered unakku enna solla pattirukudho unakku enna instruction kodukka pattirukudho adu maadhiri sey nu artham do as you are bid passive voice or helping verb irukku so in the bid enna bid in the bid past participle he dash us goodbye so inge rendu me podalam he bid us goodbye yum solalam he bade us goodbye yum solalam simple past okay he bid us a farewell angela nam and rendu me podalam bid bade alam he dash 2000 rupees for the pony pony means a horse adu or breed a small breed okay he dash 2000 rupees for the pony he bid no helping verb bid da inge vandu enna artham na offered bid ku and artham irukku avan vandu evlavu price sonna and horse ku and horse vandu avan evlavu cash kuduthu vaangrukku ready a irundha evlavu offer panna ready a irundha evlavu offer panna na he bid 2000 rupees for the pony okay is it 2000 rupees yeah 2000 rupees okay right okay we have come to the end of the lesson okay i hope you learned a lot of things in this lesson ungalku idu useful ah irundhuchna avasiyam friends ku share pannunga over video la na adhan solradhu ungalku okay because you see in the past tense past participle potradhu romba easy dhaan na yerkanave sonna maadhiri ana indha expressions la come a long way the argument went home right so adala undu konjam ரேரா தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு எல்லா இடத்துலயும் அதை நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஸோ அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் நிறையவே இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் கூட இருந்துச்சு தானே ஓகே ரைட் சி இந்த நெக்ஸ்ட் லெசன் வித் த நெக்ஸ்ட் டென் சென்டென்சஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்